Gentili lettori di Riviera 24, benvenuti e benvenuto al capogruppo di Imperi al Centro Guido Abbo, in Consiglio Comunale a Imperi, naturalmente in collegamento via streaming. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto Abbo, ieri sera c'è stato il, il Consiglio Comunale, il seduto di Consiglio Comunale in presenza, tra l'altro tra il primo punto dell'ordine del giorno è stato quello della liquidazione del, dell'AMAC, una situazione che eh, si eh, trascinava eh, da molto tempo nell'ambito della cosiddetta guerra dei rubinetti. Cosa ne pensa lei, Abbo? Ma dunque, il capitolo di ieri è, era un capitolo doveroso, l'AMAT ormai è liquidazione, bisogna riconoscerlo. È una vicenda che ha, ha creato problemi a tutto il territorio per lustri, decenni. Io sono stato abbastanza critico nei confronti dell'amministrazione, non tanto l'amministrazione in questi ultimi due anni e mezzo, quanto nel sistema scaiola in tutti questi decenni, perché l'acqua pubblica non è il problema dell'acqua pubblica, è il problema del gestore unico. Quindi le varie società di gestione dell'acqua erano sempre arrocate ognuna sul suo campanile, eh, abbiano fatto una guerra da imperia come perdenti, perché nel 2012 con la costituzione di Riviera Acqua Amat ha giocato sulle difensive, e io sono stato critico anche nei confronti delle amministrazioni precedenti a questa quindi anche di quella di cui ho fatto parte perché su questo tema si poteva essere più veloci Riveracqua non è un bel oggetto per nulla è stato costruito dalla provincia nel 2012 il presidente Sappa però poteva, può funzionare all'uso se tutti lavorano nel, insieme tutta la provincia, tutto il comprensorio e oggi speriamo che il futuro insieme, ormai forzatamente, dopo esserci presi a schiaffi eh, decine di anni tra, tra vari enti, che adesso si riesca a lavorare tutti insieme. Acqua pubblica o acqua con, anche con i privati? Ma secondo me è un falso tema. Io non sono innamorato dell'acqua pubblica, non so sono una passionaria delle bandiere acqua pubblica a tutti i costi, bisogna intendersi. L'acqua deve essere efficiente, il sistema di eh, raccolta e distribuzione dell'acqua e di depurazione è un sistema che deve essere pagato interamente in tariffa, quindi che sia pubblico o privato non cambia. La cosa importante è che ci sia un sistema efficiente che funziona bene e che costa il giusto. Poi eh, il profitto del privato non è immorale in sé, Uh, un, un privato efficiente che carica un profitto può costare meno l'acqua di un pubblico inefficiente che pur non caricando il profitto carica le inefficienze quindi secondo me è un falso problema Ecco, eh, ieri sera portavate in Consiglio Comunale una mozione come gruppo quella di Edoardo Verda, del consigliere Verda sui eh, parcheggi destinati a chi eh, si reca nelle cliniche veterinarie o dal veterinario imperio, quindi i, i proprietari degli animali. Il Consiglio Comunale ha bocciato questa eh, mozione, come mai Abbo? Ma diciamo che non c'è stata nessuna apertura da parte della maggioranza eh, e comunque la, la minoranza ha dato delle aperture, ma a parte irrilevanti, ma eh, era molto più interessata, si poteva trovare una quadra. Dunque, perché non l'hanno provata, potrei dire provocatoriamente, perché è una nostra proposta, quindi non c'è stato nessun interesse ad ascoltarla. Era una proposta che poteva essere declinata in mille modi, hanno trovato le scuse, non si può fare, il codice della strada, tutte fandonie, nel senso che la richiesta si poteva declinare in tanti modi, la più semplice è di istituire un disco orario, magari di un quarto d'ora, in modo che chi deve portare degli animali, soprattutto se stanno male, soprattutto se sono grossi e pesanti, abbia un posteggio al volo per scendere, scaricare l'animale e poi andare con calma a posteggiare. Quindi con un banale disco orario e una eh, segnaletica di cortesia che non è sanzionabile, quindi se uno si vuole fermare per andare a prendere il gelato lo può fare, ma ci sta un quarto d'ora, quindi si assicura una tornazione che favorisce gli utenti degli studi veterinari. È a favore dell'utenza, ripeto, la proposta nostra era un'idea su cui lavorare, c'è stata una chiusura totale. Sono dei margini di recupero su questa proposta, secondo lei? No, direi di no. È successa la stessa cosa, simile 
con la mozione Plastic Free portata di nuovo da Verda, che è giovane, sveglio e, e ascolta molto la città, quindi eh, anche questo alle veterinari eh, è, è un'idea che gli è venuta parlando con la gente, parlando con, con i professionisti, parlando con chi ha il problema. La, Plastic Free aveva fatto la stessa cosa, anche in quel caso invece di applaudire e dire bravo, bella idea, hanno provato a, a, a espropriarcela, Prima presentando una contromozione buffissima con 36 errori di ortografia, era divertentissima, ma eh, per scopiazzare quella di Edoardo hanno cambiato tre virgole a, facendola di errori e, e poi l'ha ritirata. E alla fine l'ha bocciata la nostra mozione, il sindaco ha fatto una cosa purtroppo non uguale, ha fatto un'ordinanza col pugno duro invece di una mozione che era tesa alla sensibilizzazione della cittadinanza però per, per metterci il cappello, essenzialmente in quel caso ha riconosciuto la, li, la bontà dell'idea indirettamente, poi non se ne è più fatto niente perché l'ordinanza è rimasta lettera morta. Difatti tutti noi vediamo che si usano tranquillamente soviglie di plastica ovunque. In, previs in previsione ci sono eh, altri due temi i, da portare all'attenzione del Consiglio Comunale attraverso una richiesta da parte della minoranza. Una è quella sul eh, caso eh, Falvo, che è mh, proposta dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Marianella Ponte attraverso una uh, raccolta eh, di almeno otto firme di consiglieri comunali e l'altra invece la riguarda personalmente perché è una sua proposta in merito alla ciclabile. Allora, sulla prima, il caso Falvo, direi dal punto di vista etico, mi sembra incredibile che si possa accettare una cosa del genere perché un consigliere comunale che partecipa, che viene invitato a una gara d'appalto, partecipa e poi ve la vince, si vuole pure mantenere il seggio, eticamente mi sembra inaccettabile, ma questa città evidentemente ha, ha una capacità di, di digestione eh, di, di cose eticamente sconvenienti che, che, che io non comprendo eh, però lì c'è anche una normativa molto chiara al testo unico degli enti locali che eh, dice che il consigliere è incompatibile non ne vogliono prendere atto va bene li mettiamo di fronte a un voto perché il consiglio vedremo se tutta la maggioranza avranno coraggio di alzare le manine e dire sì sì il falvo può stare non succede niente e poi vedremo se ci saranno degli enti preposti che eh, indagheranno, perché è inammissibile. Questo è un caso della Ponte, la Ponte lo aveva già portato una volta, l'hanno camuffata da delibera, da contestazione, quindi col voto, a mera discussione, l'abbiamo ritirata, l'abbiamo ripresentata per il Consiglio di ieri, in realtà eh, forse non sono capiti, insomma sulle incomprensioni ci hanno giocato, di nuovo non l'hanno inserita all'ordine del giorno, alla fine adesso abbiamo ripresentato non come proposta del singolo consigliere ma come proposta qualificata da almeno sette consiglieri di minoranza la devono mettere in calendario entro 20 giorni e speriamo che la facciano l'altra è una mia discussione eh, che in teoria doveva essere una chiacchierata tranquilla ma evidentemente ho toccato qualche nervo scoperto sulle migliorie della ciclabile perché la ciclabile è terreno di conquista, no? è chiaro che eh, alle ultime elezioni ci hanno otto candidati sindaci, tutti volevano mettere le zampe sulla ciclabile. Allora, dato che si dà il caso che il progetto del periferia urbana l'abbia fatto l'amministrazione precedente, si dà il caso che io e l'assessore Fresia siamo quelli che hanno portato il progetto sia come idea che come finanziamenti, tutti eh, si affannano sia durante le elezioni, durante la campagna elettorale che oggi, a sminuire quel lavoro, a dire che hanno fatto tutto loro, anche perché poi il cittadino non ricorda, vedrà la ciclabile l'anno prossimo e dirà che l'ha fatta a scaiola. Ma non gli basta dire queste cose, deve anche eh, far credere ai cittadini che sia tutta farina nel suo sacco. Allora, dato che sulle migliorie che sono effettivamente farina nel suo sacco, perché il progetto in sé, una ciclabile sui binari, è un'idea vincente, ma c'è poco da inventare. L'idea vincente era stata inserirla nel bando periferie urbane, che quella sì era stato un aggancio fortunato e, e vincente. Eh, poi, una volta fatta una ciclabile, fatta una ciclabile. È importante come si collega la città. No, il sindaco mette l'accento sulle passerelle, l'ascensore, tutti lustrini e paillette. Eh, io, piuttosto che sulle ciliegine, volevo portare il focus sulla torta, eh, perché sulle migliorie... Abbiamo qualche problema perché la ciclabile è partita a giugno dell'anno scorso, in teoria il doveva durare nove mesi i lavori, hanno affidato un solo lotto, sugli altri lotti in parte perché vogliono mettere il tubo mh, della roia e su quello sono d'accordo che sia 
un motivo giusto per aspettare, però in parte perché eh, il progetto per queste migliorie non è ancora pronto. E non è ancora pronto perché elefanti bianchi, torri di cristallo, tutto quello che fa spettacolo, che non serve a nulla, costa caro, è un problema. Passerelle, eccetera, eccetera. Comunque ne parleremo prima o poi. Il sindaco su questo tema non vuole confrontarsi con me, evidentemente, o comunque vuole, ha preso tempo adesso perché immagino, anzi vi posso già dire, a breve convocherà una conferenza stampa in Mondo Visione con la CNN, pare che abbia anche invitato Biden all'inaugurazione, vediamo se, sarà, se riuscirà a farlo vedere, ovviamente sto scherzando, però sicuramente a breve, eh, prima del Consiglio Comunale in cui io farò eh, queste osservazioni, lui farà una conferenza stampa dove annuncerà per l'ennesima volta le mirabolanti migliorie sulla ciclabile. Bene, grazie. Ringraziamo il capogruppo di Impiega al Centro, Guido Abo, di essere stato con noi in diretta eh, streaming eh, per raccontarci la seduta di ieri sera del Consiglio Comunale. Grazie a voi per l'attenzione e appuntamento alla prossima.